哈喽，大家好。那么接下来给大家分享这个板块呢，是我们在做造型的时候很容易忽略掉的一个板块，就是我们的基本型。那什么叫基本型呢？基本型就像我们在建房子一样，建房子之前呢，我们必须得先做一个框架。框架做完之后呢，你才能决定去装修。和我们做造型呢也是一样的原理。你在做造型之前呢，你必须得把基本型吹好。基本型吹好了之后，你再去做任何风格的造型呢，就会很容易呈现出来。所以我们在做造型之前呢，第一步呢，一定是先把基本型吹好。那大家都很清楚，我们在现场服务顾客的时候呢，会遇到不同的一些顾客。那同时呢，遇到的一些素材也会不一样。比如说遇到一些头骨偏大的顾客，也会遇到一些头骨偏尖的顾客。也会遇到一些发量很多，也会遇到一些发量很少的顾客。那这些呢，都是我们在做造型之前要考虑到的一个因素。啊，一定要考虑到的一个因素，你才能做出适合顾客的一个造型啊。所以我们在做造型之前呢，第一步呢，要先把顾客的一些头型以及顾客的一个发量，把它调整到最佳的一个状态，我们才能够进行假造型啊。那这个呢，就是我们基本型的一个重要的一个地方。所以我们把头发呢，一共分为三段去考虑。第一个呢是我们的发根，第二个是我们的发干，第三个才是我们的发尾。但是很多时候呢，我们就很容易忽略掉发根这一个板块，就只会考虑到我们的一个发干和发尾啊。在发干和发尾当中呢，选择用什么样的一个卷度去夹啊？然后呢，选择这种大卷还是小卷？啊，那这个时候你会发现，哪怕你下面这个卷度夹得非常的完美，非常的有光泽度，非常的有弹性啊，你做完造型之后呢，整体的感觉呢，多多少少还是会欠缺一点点美感，怎么看呢，都会感觉有一点点怪怪的啊。那这个时候呢，发根它会起到一个至关重要的一个部分。首先，顾客的头型不一样，我们必须得把头型调整到最佳的状态。顾客头大，我们怎么才能让顾客的头变小？一定是我们的发根去决定的啊！所以说呢，发根是非常重要的一个板块，就是把顾客的头型调整到最佳的一个状态，它是非常重要的啊！那接下来给大家去演示一下我们这个基本型它的一个发根该怎么去调整。好，那我们在一阵发根之前呢，首先我们要把头发分为三个区域，第一个呢是我们的骨梁区以上，第二个是骨梁区，第三个是我们骨梁区以下。我们只要分为这三层去一阵就可以了。好，那首先呢，骨梁区以下呢，我们是根据顾客的一个发量以及顾客的头型去调整。当顾客发量比较多的时候呢，我们的角度可以适当低一点点；当顾客的发量比较，少的时候呢，我们可以适当抬高一点点。如果顾客发量适中，哎，我们就抬到四十五度就可以了。这是一个标准的角度啊。好，然后呢，我们所移针的一个目的呢，就是让我们的发根有点微微往前走。这样的话，更方便于我们在接下来操作发干的时候呢，我们的卷度更容易。形成我们想要的一种效果啊，因为很多情况下，很多顾客喜欢将这里的头发呢卡在耳朵后面去，那这里的发根呢很容易歪掉。那你要想夹一个往前走的卷呢，它就非得往后走，就是因为我们的发根没有一正啊。所以说呢，我们先把发根一正了之后，再去夹卷，就会很容易呈现出你想要的一个效果。好，那我们在取这个发片的时候呢，我们不需要取得特别的宽，我们取得一个宽度在四到五公分就可以了。因为你取得太宽的话，哎，我们的后面。的发根就太往前走了，这样会造成发根全部歪掉。所以呢，头是圆的，我们跟随头型去走，所以取到发片不需要特别宽，四到五公分就 OK 了啊。好，取出来之后呢，疏通疏顺。啊，疏通疏顺，提拉角度呢四十五度提拉，我们滚梳呢放到我们的发根啊，发根这一部分，我们把头发分为三段，发根、发中和发尾，滚梳放到发根和发。中交接口的位置，好，滚梳放上去之后呢，大拇指按住我们的一个发尾，一定要拉紧哦，带紧张力。好，这一步呢，千万不要着急去加热我们的发根。这一步做完之后呢，先往下滑行两公分，让我们所有的头发呢都卡在我们的导毛梳里面的尺子里面去。这样的话，每一根头发都能带紧张力，然后我们再进行送风加热。发根呢就会很容易听你的话啊！我们开始送风，送风的时候一定是从侧部进、侧部出，千万不要从我们的一个头发上跳来跳去啊！这样很容易把碎的头发呢全部吹掉下去啊！所以说呢，我们从侧部进、侧部出啊，好，进去、出去要快速一点，每次加了一个点要往前移一下，让每一根发根呢都能够。往前走，微微往前走就可以了。好，放下来。
看到我们的发根微微往前走了，接下来我们开始吹发干和发尾。那我们发干和发尾呢，不需要吹得笔直笔直，我们让它有一个自然的一个 C 型的弧度就可以了。因为我们做完吹完这个 C 型弧度之后呢，要开始夹造型，所以这个 C 型弧度呢，不需要特别 C， 微微有一点点 C 型就 OK。好，滚梳放在我们的发片的下方。好，吹风口顺着毛鳞片加热，先平行于我们的地面，然后慢慢的降低角度走。好，冷却。好，这是我们的一个第一片。如果你发现发尾有点偏毛躁的话，我们可以再加热一遍。你走的越慢，发尾的光泽度呢就会越容易呈现出来。你走的越快，头发没有受热均匀，就会很容易毛躁啊。好，再走一遍，平行地面到发尾三分之一的时候，微微的降低角度，冷却一下。好，第一遍吹完成，然后接下来第二片，第二片呢也是一样的，我们要取转角处这一片头发呢取出来，做一个先把发根一正啊，这里的发根呢是歪的。角度四十五度，滚梳放到发根和发干中间交接口的位置，大拇指压住我们发尾，往下滑行两公分，拉紧了之后呢，再进行加热我们的发根，侧不进，侧不出，好，边加热边往前移，好，往前走，冷却了之后呢，放下来，好，吹我们的一个发干，平行地面，微微的降低角度。冷却，好，范围比较毛躁的话，可以多加热一遍，走慢一点，走得越慢，发尾越容易产生光泽度。好，好 ，OK， 但是一定要记得，就是我们从发根一定要加热到发尾，从头加热到尾巴去，千万不要加热到三分，还留三分之一的发尾，留在那里不用加热啊，这样的话就很容易出现发尾是直的，它没有弧度。所以从头一定要加热到尾啊！好，接下来第三片，第三片这里的发根呢，它是垂直往下生长的，因为这里的头皮是斜着往下生长，所以我们不需要抬到像侧面一样角度四十五度。那如果你抬到像侧面一样四十五度的话，其实这个角度就是我们后部区的一个头皮九十度。这样吹完之后呢，后面很容易这样拱起来。啊，很容易拱起来。如果发量是多的顾客的话，你这样吹完拱起来了，会增加我们的发量。那上面头发再盖下来，后面就会显得更加的厚重。所以，通常情况下，我们这一片头发呢，不需要抬得很高，稍微低一点角度就可以了，四十五度以内，不要抬得太高了。啊，然后把发根一正就 OK。好，角度降低，往下滑。好。加热完之后，左右晃动，让我们发根自然的往下长。好，发根放再顺一下，滚梳微微的转动啊。好，范围比较毛躁，再来一遍。好，冷却。OK， 好，然后分第二层，第二层把我们骨梁区把它分出来，也是一样分一个斜向后的一个划分线就可以了。啊，那首先这条线呢，你自己要看得清清楚楚、明明白白啊，不能分成像心电图一样。好，分的时候一定要分清楚啊，分清楚。好，分清楚之后呢，这条线一定要看得到啊，夹头完头发之后也能看到这条线就可以了。好，分好之后呢，我们开始操作。好，骨梁区的头发呢，发根。不要吹蓬，一旦吹蓬了之后呢，它这里就会鼓出来，它会增加我们头型的一个宽度，所以我们这里的发根呢，只需要一震一下就 OK， 不要产生蓬松度啊。好，发片分的一个宽度也是一样的，平行地面降十五度就 OK 了，后面、中间、前面，好，我们往前走，发片分三个点去吹。好了之后呢？我们开始吹发干，平行地面，然后慢慢的降低我们的角度。好，第二片呢也是一样，疏通疏顺，往下降低十五度。
好，往前走，好，放下来，好，平移地面，慢慢的降低，准确。好，接下来到我们正后方这一片，正后方这一片的话，我们也是一样，不要吹空了。好，左右晃动一下。好，平行地面，降十五度。好，感觉范围有点毛躁，再走一遍。好，好，那我们在加热的时候呢，法拼呢分四到五公分就可以了。我们吹的一个位置呢，是我们的头皮出来一公分的一个位置，切记，一定是头皮出来一公分的位置，吹风口一定是。平行头皮垂直发根去送风，千万不要这样怼着送风，很容易烫到顾客。那如果你的吹风嘴是往外翘的话，这样的话就很容易吹不到发根这个位置啊。所以说呢，我们需要平行头皮垂直发根啊，进去出来就可以了，不要这样怼着吹，也不要往外翘啊，一定要记住。好，发片的宽度呢分四到五公分就可以了，疏通疏顺。四十五度提拉，滚出放到发根的位置，好往下梳。两公分，好，开始送风。好，往前走。好 ，OK， 发根都往前走了之后呢，开始发干，平行地面，然后慢慢的降十五度。啊，慢慢的降。好，范围有点毛，我们可以再来一遍。好，然后第二片，第二片也是一样的。好，后面、中间、前面往前移，然后放下来。好，发尾再顺。好，然后到我们的一个正后方。也是一样的，正后方呢和我们的刚刚讲的一样啊。好，往下拉，左右晃动一下，好，放下来，好，冷却，好 ，OK， 然后接下来我们分第二层。好，也是一样的，分一个斜向后的划分线。好，疏通疏顺。好，疏通疏顺。好，那我们在吹这一片的时候呢，因为这一片头发是果良区的头发，所以说呢，我们角度不要抬太高，抬太高吹完之后呢，它这里一定会蓬松起来。啊，果良区是我们头型最宽的一个位置，如果它这里蓬松起来呢，头的一个宽度就会增加。啊，那没有哪个女孩子希望自己的头变宽啊，所以说呢，我们不需要把它吹得很高啊，不要提得很高去吹，一定要切记啊。好，这一片呢，我们只要把发根微微往前一震就可以了，不要产生蓬松度。那什么样的情况下可以产生蓬松度呢？当这个顾客的头型，它这个位置是收进去的，是收进去的，是尖的，那这个时候呢，我们就可以把它稍微吹蓬松一点点，角度可以抬高。都是没有问题的，但是如果顾客的头型这里比较偏大，切记一定不要给它吹蓬松了，吹蓬松了一定是不好看的。好，头型的话我们就按照标准就可以了，平行地面降十五度就 OK。好，往前移，一阵 OK， 发干发尾带顺。好，发尾可以再走一遍。好，冷却。好，第二片，平行地面降十五度，后面、中间、前面往前走。好 ，OK。发
稍微的话可以再来一点。好，接下来到我们的一个正后方，那正后方这一片的话也是一样，不要给它吹得特别的高哦，把这个区域分出来，平地面降十五度，左右晃动，好。感觉范围有点毛躁，再来一遍。好，那我们在吹顶上的头发的时候，发尾带顺一下，啊，发尾一定要先带顺，带顺了之后呢，我们再去吹发根，这样的话滚梳不容易卡梳，拔不出来啊，所以说先吹顺，大概的吹顺一下，好，然后开始吹头顶。那我们吹头顶的时候呢，尽量头发不要让它掉在顾客脸上，一定是往旁边去走。好，我们把头发往一边偏。好，我们可以分三七啊、二八、四六都可以啊，根据顾客的一个划分线来决定。好，那我们要吹哪里的头发，我们哪里的头发往后倒就可以了。我们是从后往前去吹，千万不要从前往后啊。如果你先吹前面的头发，那后面头发呢？你在吹后面头发的时候，就很容易把前面头发把它往前推，前面头发又掉下来了啊。所以说呢，我们直接从后开始吹。比如说我要吹这里的头发呢，这里的头发我们就让它往后倒，不要让它往前掉啊。那同时你在吹后面头发的时候，滚梳不要拉到前面的头发，很容易卡梳啊，拔不出来。这个时候，好，我们分一个平行。两个眼睛的一条划分线，记住是平行两个眼睛哦，不是平行于我们太阳穴。好，分好了之后，好，分好了之后呢，后面这里的头发就是我要吹的头发啊。好，滚梳，转动半圈，放到我们后面这一片头发上面，往后梳一公分，移一公分，往前推一公分。好，记住，然后在现在提起来的高度呢，取决于滚梳的一个大小。滚梳大，我们提的稍微多一点，目的呢就是让我们这个折痕的地方呢放到后面去，不要让它刚好在夹着这个位置，因为刚好在夹着这个位置，一旦送风，这里就会有一个印子啊，就会很难去掉，所以我们把它放到滚梳后面去，这样的话就不会碰到。那这里一定要记住有一点，就是滚梳永远都是摆平的。当你滚梳摆斜的时候呢，很容易让顶上的发根歪掉，那同时很容易吹到骨梁区的发根。骨梁区的发根一旦吹蓬松起来，就会显头大啊。所以说呢，滚梳一定不能够摆斜，一定要摆平。你的手臂啊，打开啊，摆平。好，那我们。弄好了之后呢，送风，记住，送风一定是吹风口从侧面进，侧面出，吹风口一定是平行头皮垂直发根，不要这样怼着吹，也不要往上翘，啊，也不要往上翘。所以吹风口从侧面进的时候呢，我们可以快速的去送风，可以多次去加热。如果走得太慢的话，就很容易烫到顾客的头皮啊。我们就快速，但是可以多次。啊，但是呢，我们这里的发根一定要立起来哦。如果是这样歪的，吹完之后呢，它也是歪的啊，就不会形成自然散开的一个状态。好，我们摆平，好，开始送风。好，冷却，退半圈，一定要先退啊，不要这样拉，是拉不动的，先退一下，然后我们再往上，把发根发尾带顺一下。好，冷却，好。每一片的厚度呢，我们是一公分就可以了。好，放上去梳移，往前推，提起来。好，滚梳摆平哦，不能够斜。好，先往上，再往后，冷却。好，我们的头发稍微梳顺一下。好，下一片。好。梳进去，往前推，提起来，发根立起来哦。发根立起来了之后，才能够加热。好，最后一片。好，记住
。滚书的话，千万不要这样输进去，直接往前推了。你会发现，你这样输进去，直接往前推的话，它这里的头发呢，有些是松的，有些是紧的。这个时候一旦加热，紧的头发发根立起来了，松的头发发根呢又掉下去了。所以，嘿，所以就千万不要。直接进去，直接往前推，这是不对的，很容易卡书也拔不出来，所以你需要往旁边移一下啊！你看，输进去，移一下。然后再往前推，让我们的头发在滚珠上面呈现个 C 型的弧度。这样的话，第一个发根呢都能够立起来，第二个呢，我们头发呢也不容易卡住，拔不出来。所以有很多发型师说，哎，为什么我输进去之后呢，滚珠拉不动？原因就是因为你没有这个 C 型的弧度啊，没有 C 型的弧度，所以它就拔不动了啊。好，加热，冷却，先往上。然后，好，吹完了之后呢，你看到我们的发根自然散开的一个状态，证明就已经 OK 了。如果你吹完之后它都是这样往前掉的，证明你这里的发根呢是没有吹到的，需要重新再来加热一遍啊。加热方式呢也是一样的方式，输进去啊，一定要移一下，然后再往前推，推了之后再提起来啊。这个时候呢，这一片头发的发根都能够拉紧了。啊，切记一定是移一下，再往前推啊。好，送风也是一样的，我们从侧面进，侧面出去啊，冷却，然后再往上，再往后。好，好，吹完了之后呢，你要看一下，梳下，是不是自然散开？啊，如果是自然散开，我们开始带顺一下我们的一个发干和发尾就好了。好，你要中分，啊，也可以，啊，你要中分，哎，发现。发根是松动的，你要偏分，哎，你发现这个发根呢也是立起来是松动的，证明已经 OK 了。好，那如果你要中分，直接分一个中分就可以了，啊，中分，分一下中分。好，然后把我们的发干和发尾吹顺一下，刚刚表面呢只是稍微带过，现在我们要把它带顺一点。好，往下走。好，刘海的画尾，啊，滚梳放到上面，稍微带一下弧度，啊，让它有微微的一点点弧度就好了。好，继续，表面好，刘海的发尾微微带一点点弧度。好 ，OK， 然后我们开始整理一下。好，那刚刚呢，我们已经用吹风机把它给吹完了。那接下来的话，我把它放在了我们的一个肩膀上啊。那这就是我们放在肩膀上的一个效果啊。效果呢，它是比较偏自然的，因为我们接下来等会呢要夹造型，弧度的话不能吹得特别的弯，吹太弯的话，它会影响到我们接下来的一个卷度的一个流向，所以我们吹的弧度呢会比较偏向于自然一点啊。然后呢，大家可以整体看一下我们的一个效果。